Hi friends, welcome back to my channel. This is a special vlog. I am going to Friday. I am going to barbecue. I am going to go to the barbecue. I am going to go to the barbecue. I am the barbecue chicken and chicken. We will marinate the chicken chicken. We will marinate the chicken and the chicken. We will marinate the chicken and the chicken. We will the chicken we will remove the skin in the shell. We will remove the wagon. We will cut the chicken in the side. We will cut the chicken in the side. We Chicken of an anai kerry eater, or a bathe with chitin, either in an night to drain chedu veranum, upon Adri Vendi Matio chitinder, is a methini vagum lunch in a professional upper evening in a barbecue chayada donde, lunch of a simblite and dacnade, the lake a simblite or a curry, pinuru thor and a landaki. Is a may hypothesis and a chicken of an anai to dry eight in the in either lake la marination, radiaca, Idinuendi, Randu Balba, Valtulit, the tender, Pinuri Kashna inchi, Pine Erivini, Ranjara Pachamolage, or a cherry savala, Pinuri Takaluda Pagudi at the tender, either lake a polica, Shatnite, Thaidum, Naranganirum, Churthodkunande, upon I will put it in the middle of the day. I will put it in the middle of the day. I will put it in the middle of the this is the first time we have to add the ingredients. This is the first time we have to add the tablespoon of the tablespoon of the one tablespoon of the 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 I will mix it with the same thing. I will mix it with the same thing. I will mix it uh, Podichid the lake chair to come. In each chicken lella, masala tech pudipica. Number chicken marinate the Thola Vacuna, Thola and Tastin down chicken, upon Ori and Jara Marinate the Vaka, Apo overnight Aumbum, non nighter, Masala Kupuchua Nolo. Chicken day the boy the piece Aumbo on the Charachu to Kanan Aladane, but in the Kukai Kitani Madapole, Marination of Kanan Night to Pudikan with the Sahaiko Namada Inchival to Lake Charachurkane, a Pesilu on Do Alingi, Nalavetula and Nilum Kathi on Doke on the Charachurkamati.
അങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കനും കൂടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോയും ക്യാപ്സിക്കവും സവാളയും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അധികം ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പും പുളിയും എരിയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇതപ്പം എല്ലാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബോക്സിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനും പോകുന്നത് വരെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്ടയുള്ള പാത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പാത്രവും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും കിച്ചണൊക്കെ ഒരു വിധം മെസ്സായിട്ടുണ്ട് ആകെ അലമ്പായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വേഗം കുറച്ച് കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ലഞ്ചിന് വേണ്ടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് കരുതി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കിച്ചണ് വേഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫ്രഷായി വന്ന് പ്രയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വേഗം ഫുഡ് കഴിച്ചു ഫുഡ് കഴിച്ച ശേഷമാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയെല്ലാം ചെയ്തത് അപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയെല്ലാം ചെയ്തു ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓട്ടപ്പാത്രത്തിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഈ ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കനിൽ അധികമുള്ള വെള്ളമെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ടൈമായപ്പോൾ ഗാവയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ സോസ് എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗാർലിക് മയണൈസും അതുപോലെ അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മിൻറ്റ് ചട്നിയും റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് ലെങ്തി ആയി പോകും ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വന്നപ്പോഴേക്ക് ടൈം നാല് മണിയായി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വേഗം പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അവരുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വേഗം ഒരുങ്ങി അപ്പോഴേക്ക് അവർ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇതാ ഞങ്ങൾ നാല് മണിയാകുമ്പോൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി റിയാദിലെ വാദി നമ്പർ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ആകുമ്പോൾ ബാർബിക്യു ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് റിയാദിലെ ബത്തേലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പതിനാല് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് അവിടേക്ക് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാദി നമ്പറിലെത്തി ഇതാണ് വാദി നമ്പർ എന്ന സ്ഥലം ഇത് ഏകദേശം നല്ല ഒരു ഏരിയ തന്നെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ഏരിയ ആണ് കാമൺ കോയിറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് ആയി ആദ്യമൊക്കെ എൻട്രൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ അറിയില്ല ഇനി വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും അറിയില്ല
ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള വാട്ടർഫാൾസ് ആണ് എന്നാലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അത് മിസ്സായി ഇനി അത് കാണാൻ പോകുമ്പോഴേക്ക് ലൈറ്റൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് കരുതി പിന്നെ അവിടേക്ക് പോകില്ല വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫാമിലി ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഈ നല്ല ക്ലൈമറ്റിൽ ചൂടാനൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ സൂര്യാസ്തമയമൊക്കെ ആയി പ്രയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയത് ഇവിടുത്തെ നൈറ്റ് വ്യൂ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ കാണും പോലെയല്ല ശരിക്കും കാണുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് നല്ല ലൈറ്റായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള നല്ല സൗകര്യം ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ മതിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി നല്ല പ്രൈവസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇവരിവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ഗാവയും ഈത്തപ്പഴം എല്ലാം സെർവ് ചെയ്തു ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഗ്രില്ല് ചെയ്തത് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ട് എല്ലാം ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് ടൈം
അങ്ങനെ ഫുഡ് അടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് പോവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായി ഇന്നിപ്പോൾ വലിയൊരു തണുപ്പില്ല കോട്ടിടാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു തണുപ്പില്ല അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ളൊരു തണുപ്പുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാക്കിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വണ്ടിയിലേക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിലെത്തി ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് വ്ളോഗ്സ് എടുക്കണമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു